Всем привет, ребят, с вами снова Катя. Мы продолжаем проходить третьего Ведьмака. И сейчас я все же решила зайти вот в эту деревеньку, в которой мы с вами еще не были. Тут у нас есть какое-то дополнительное задание. Я думаю, что нам с вами стоит на него пойти. Только сначала сейчас почитаем э, доску объявлений. Клятва помера. Люди добрые, я вам всем уже несколько раз говорила, но еще и письменно объявляю, что никто не незнанием отговориться не мог. Мой муж помер, поклялся перед матерью Миретели, что в жизни в рот не возьмет ни пива, ни сивухи. И хорошо сделал, потому что в последний раз по пьяни проиграл в карты кос, курму, слабойку и даже избой, исподнее. И я его из дома чуть не выгнала на все четыре стороны. Если кто увидит, что помер в корчму заходит, пусть сразу ко мне бежит и получит новиградскую крону. А если увижу, что кто-то его выпить подбивает, кружку или стакан под нос сует, то это паскуда у меня узнает, что мотыгой можно не только грядки полоть. Подпись Маламира. Мужики, у меня дочка родилась, красивая как принцесса, сильная как черт, а орет совсем как гарпия, только еще громче. Заходите ко мне выпить за здоровье малышки и ее мамочки, может и имя выбрать поможете, а то я все никак. На славой назвать как тетку или Лиславой. И так хорошо, и так неплохо, но я же два имени ей не дам, потому что мы из простых, а не знатные господа, которые сами всех своих имен вспомнить не могут. Люди добрые, знаю, что дорога петляет и всем охота катить через мое поле. Но если еще кого поймаю, кто мою рожь топчет, то беру богов свидетелей, так его цепом отделаю, что ни одной кости целой не останется. Так что очень советую проезжему мудачью делать крюк. Так, приготовление к билетейну, продам телегу, заказ медоносный призрак, давайте. Так, и у нас тут какое-то задание еще появилось, что тут у вас? Да, что случилось? Что у вас такое? Ни в чем. Иди своей дорогой. Заткнись, Готард. Он нам помочь может. Банда волчицы хочет напасть на нашу деревню. Они Бертраму хотят отомстить. Денег у нас немного. Но мы заплатим, если вы нас защитите. За что она хочет тебе отомстить? За то, что я их охотникам за колдуньями выдал. С каких это пор охотники за колдуньями интересуются бандитами? Банда волчицы деревню разоряла, а защищать нас никто не хотел. В конце концов, Бертрам к охотникам пошел защиты просить. Мы, как охотники, ими занялись, стало потише. Только теперь волчица обо всем разузнала и хочет Бертраму убить. Помогите. А что за волчица? Вроде как она с волками трахается, а человека голыми руками разорвать сумеет. Бести она в человеческой шкуре. Хотя кое-кто говорит, что большой красоты девка. А Атаманша она. В банде дезертиров, недобитков из разных армий. Такие убивать да грабить обучены. Вообще, ведьмаки такой хренью не страдают. Как бы. Ну, давайте посмотрим. Мне интересно, что за волчица. Я займусь бандитами. Спрячьтесь по домам и заприте двери. Вы бы с ними поосторожнее, сударь ведьмак. Они очень серьезные. Задание красная шапочка. Подождать до сумерек. Ну, тут что осталось-то, господи. Давайте подождем. Так, это, видимо, э, сумерками не считается, да, еще? Окей, давайте подождем еще немножко. Да сколько еще то ждать, господи, игра. Что-то как-то... О, наконец-то. Ведьмак, тебя что, деревенские наняли? Наняли, чтобы я их защищал от чудовищ и от людей, которые умеют превращаться в чудовищ. А ты поверил, что я умею? А разве нет? Можешь проверить, если хочется. Или выдай мне Бертрама. Никого другого мы не тронем. Что такого тебе сделал этот Бертрам? Ха-ха, значит, этого они тебе не сказали. Ну так слушай, он пришел ко мне полгода назад. 
обещал нам подсказывать, кого из деревенских стоит потрясти, а взамен получил долю в добыче. А потом жадный стал, хотел все больше, но я ему отказал. Тогда он напустил на нас охотников за колдуньями. Из-за него половина моих людей погибла. Отойди, ведьмак, это не твое дело. Нам нужен только Бертрам и никто больше. Вот тебе мое слово. Я не буду стоять у тебя на пути и делай, что должна. Разумное решение. Видишь, все прошло гладко. Это тебе за понимание. Идемте, господа! Будем считать, что... Да. Короче, как-то так, да. Так, я хотела вот здесь вот карту немножко поисследовать. Посмотреть, что у нас тут есть такого. Благо, тут идти не сильно далеко, так что нормально. Нормально. Игра, сохранись, пожалуйста. Тут какой-то островок вроде посреди озера. Сокровище под охраной. Водяная баба. она потная. Ничего себе. Вот это ты коза. Фига. Вот это она бьет, конечно. Водная баба это. Так, все, сундукин забрала. Отлично. Идем дальше. У нас задание на сокровище находится где-то вот здесь. Да, рядом. Короче, относительно рядом. Можно тут немножко поисследовать. Места разные. Сейчас только платвичку вызовем, потому что без нее как-то далеко переть. Иди сюда, моя сладенькая, иди сюда. Опа. Грифон. Или не грифон? Сложно сказать. Курица. Куречка. Курочка, курочка, курочка. Куролиск. А? Чё ты лезешь, курочка? Кого он тут завалил, тавцу? Спасибо. Ха. Фигня. А ведь когда-то мне было капец как стрёмно заниматься вот такими делами. И убивать этих всех чудовищ. Это было реально стрёмно и сложно. А сейчас уже такое фигня. Хм. Эндриаги. А что это эндриаги здесь делают? Так, а что это эндриаги здесь забыли? Кто это у нас тут? Ой, эндриага воин. Фига меня подбросила.
Ай. У нас очень не вовремя то зачесался. Так, ну вот и все. Так, а что они здесь... Ой. Что они здесь забыли-то? Эти эндряги. Платва, куда ты уходишь вечно? А, я, в принципе, уже пришла пешком до нужного мне места. Так, тут у нас где-то сундукин мы есть, но я сейчас обожду. Матери Божья, кто это? Панцирный главоглаз? Что? 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 Куда? Че? Куда? Где? Так, э -э ну, масло против инсектоидов у меня есть вообще, но... Слава богу. Пресвятые же гурдинки. Матери божья! Ух! Хренайся! Вы только посмотрите, какая тварина здесь... Существует, живет, охренеть. Матерь Божья. Батюшки света. Спасибо. Что-то прям этот лес полон эндряк. Так, ну спасибо, конечно, большое. Не, ну вы только посмотрите на эту тваря. А. Офигеть. Однако дичь. Скажите же дичь. Так, здесь у нас рассадник. М -м -м, обожаю. Просто обожаю рассадники чудовища. Они такие веселые, прикольные, прям интересные. М -м, прям мечта. Так. И мне, естественно, в этот рассадник надо теперь пилить. Ну, зашибись теперь. Каменные големы. Ну, эти. Ну, вы поняли, о чем я, короче. В принципе, тут достаточно светло, поэтому я не буду юзать кошку. Лучше сразу завязаю вот это вот дело. Так, вообще, давайте эти... я возьму себе гром, потому что против големов он хорошо помогает. С него ничего не выпало. Почему? Так, у нас тут иллюзия есть. Окей. Все. Отлично. Я нашла чертеж в одном из сундуков. Это, конечно, хорошо, но тут есть иллюзия. Хм. Здесь что-то есть. Где там артефакт Кейвер? Так. Э -э а я не помню, как он... Что это за предмет? М -м -м. Так, ксеновокс. Фигурка змеи. Так. Нефритовая статуэтка. Может, это вот оно? Магический светильник. Блин, я реально не помню.
А, нет, все. Тьфу. Протупила, простите. Не-не, это мне не надо. Вот так. Что у нас здесь такое-то? А, что это вообще? И почему тут ящики летают? Так, заметки алхимика. У Естера было одно задание. Одно. Записать заклинания на ленты, которые были мне нужны для создания голема. Ну и он, конечно, напортачил. Теперь у нас в лаборатории вместо стражника убийца. А я его спрашивал, ты проверил текст? Проверил. Точно? Точно. Ну вот тебе и раз. А ведь я мог вместо этого кретина взять кого-то из своих студентов. Мы забаррикадировались, но он до нас доберется. Это только вопрос времени. По крайней мере, я могу разнообразить свои последние минуты фиштихом. Отменный товар. Мы бы за него получили кругленькую сумму. Если бы не идиот Естер. Ну, мне все равно недолго осталось. Значит, лучше уйти, громко хлопнув дверью, чем медленно потыхать в госпитале. Итак, в Афайль жестокий мир. Да. Не весело у вас тут, ребята, оказалось. Совсем не весело. О, спасибо. Всякие плюшки, одежки. Удачно я тут зашла. Ну и погнали отсюда. Нам теперь нужно с вами э, выполнить ведьмачий заказ на какое-то лесное лихо. Вот. И э, я думаю сходить к кузнецу и к бронику, чтобы сделать э, отличный доспех школы кота, я думаю. Так, что мы подняли? Мы подняли новые мечи какие-то. Но они на самом деле такие себе, очень такие себе. Доспех палача вечного огня. Прикольная штука. Так, давайте я, наверное, сейчас э, за кадром быстренько схожу э, к этому. К Хаторе. В принципе, до него тут не сильно далеко сделаем у него мечи. Ну вот. Так. А потом мы сходим к Иоанне и сделаем у нее доспехи. Ну вот, пока что расклад будет такой. Текс. Решила я начать с Авронец, потому что здесь у нас есть хранилище, в котором можно было забрать все, что у нас было до этого. Вот, давайте сначала сделаем доспехи. Так, что мы можем сделать? Так, отличный доспех. Ой, нужна двимеритовая пластина, а я не знала. Так, улучшенный доспех школы медведя. Так, пластина из метеоритного серебра. Делаем. Так. М -м дальше. Шкура драконида. Двимеритовой пластины у меня нету. Окей, тогда давайте перчатки сейчас посмотрим, что у нас. Так, перчатки школы медведь. Отличные перчатки. У меня улучшенных нету. А у меня этого нету, получается, чертежа на школу медведя. Так, ну давайте хотя бы школу кота сделаем. Так, пластина из метеоритного серебра, пластина из метеоритного серебра. Текс. Дальше, что у нас тут есть? Делаем отличные сапоги школы Грифона. Отличные сапоги школы Волка. Замечательно. Дальше штаны. А, так, у меня улучшенных штанов нету. Штаны школы Медведя. Давайте сделаем. Я просто даже не уверена, у меня... Ну, они есть вообще или нет. Так, отличные штаны школы кота. Нужен слиток темной стали. У тебя оно есть вообще все? Так, улучшенные штаны школы медведя. Штаны школы... У меня все-таки есть штаны школы медведя. 
А, зря я их продала. Надо было разобрать. Надо было разобрать. Так, э, следок метеоритного жили... Аж так. Начинаем смотреть, что нам надо. Во-первых, нам нужны две двидомеритовые пластины. Я себе даже запишу это. Так, создали. Теперь делаем отличный доспех школы кота. Отлично. Супер. Так, что нам надо дальше? Так, нам нужен отличный... Отличный доспех школы Грифона, в принципе. Давайте еще две меритовые пластины сделаем. Так. Денег уже вообще... Деньги заканчиваются, пипец. Просто пипец, как деньги заканчиваются. Так, отличные перчатки школы кота. Я их, по-моему, сделала, да, себе? А... Так, я что-то не въезжаю. Так, вроде как я сделала себе полный сет отличных доспехов, да? А, школы кота, да. Денег у меня не осталось. Еще каким-то макаром я тут еще вроде как школу Грифона вроде сделала. Но не всю. Не все, к сожалению, потому что не хватает ингредиентов, и я вообще запуталась чет куда. Поэтому сейчас давайте мы вернемся. Будьте здоровы! Давайте вернемся к Хаторе в Новиград, сделаем себе отличные мечи школы кота. И я уже в борделе Лютика скину все обратно в хранилище, потому что что-то я вообще зависла. Сегодня, видимо, не настроена делать шмот. Надо просто будет в следующий раз подготовиться, выписать, какие мне нужны компоненты под это все дело, и планомерно уже делать предметы, потому что я сейчас тупо запуталась уже. Ой, это ужасно. Так, Ханза, Ханза, Ханза. Что-то у вас тут прям толпень какая-то. А еще у меня карта, упоро... карта упоролась. А ничего. Пипец. Охренели. Охренели в край. Ну что, привет, Хатори. Здравствуй. Здравствуй, Геральт. Так, сделай мне, пожалуйста, мечи. Будь ласком. А, ремесло. О, я могу сделать арбалета. Круто. Школа кота, школа медведя. Ну-ка. Плюс 210 силы атаки. Давайте арбалет школы кота сделаем. Он прикольный. Так, дальше. Серебряный меч. Отличный серебряный меч школы кота. Делаем. Так, отличный серебряный меч школы грифона. Давайте сделаем. У меня не осталось денег. Это ужасно. Отличный стальной меч школы кота. М -м -м. Делаем. И все. <с> так, мне тебе продать, в принципе, особо нечего. Ну все, ребята, я осталась без денег. Юху! Круто. Мне теперь деньги нужно делать заново. Так, ну что? Отличный серебряный меч школы Грифона. Ну, такой себе. А, отли... а где мои отличные мечи школы Кота? Так, серебряный меч. Ну, да, да. Берем его. 
И отличный стальной меч, он, кстати, хуже, чем мой тейгр, поэтому мы его брать не будем, а вот это все мы сбросим в наше хранилище. Вот. Так, что мы еще можем с вами сделать? Давайте мы сегодня э, зафигачим какой-нибудь какой из, какой из этих ведьмачьих заказов. Может быть, даже оба успеем сделать, потому что они довольно простенькие. И в следующей серии мы уже пойдем по сюжету, потому что я уже достаточно ходила по всяким местам. Единственное, блин, денег опять нет. Все спустило на шмот. Все спустило на снарягу. Кошмар, ребята. Просто порицание мне. Наверное, я сделала неправильно. Но, блин, рано или поздно я бы все равно эти деньги бы потратила на создание ору ну, оружия и снаряжения, потому что... А, что? Я не успела даже ничего нажать. Короче, я бы эти деньги все равно потратила, потому что так или иначе я все сеты хочу улучшить до гроссмейстерского уровня. Куда я... Куда я вообще пришла? Кто мне скажет? Я даже не знаю, где я. Карчма 7 котов. Что ты здесь забыл вообще, Геральт? Ты как-то без моего ведома хочешь пойти набуга... набухаться в таверне? Нафиг оно тебе надо? Медоносный призрак. А, это вот это медоварня низушков. Холоферн Майерсдорф, к вашим услугам. А это мои сыновья, Берни, Франклин и Гуго. Хм. Рика Майерсдорф, твоя родня? Эх, ну да, это мой младшенький. Да вот беда, он бросил семейное дело и ушел искать счастье в большой город. А почему, ты спрашиваешь, вы знакомы? Ну да, приходилось встречаться. Но я не об этом, я пришел по объявлению. Ну да, медоносный призрак мне пасеку разоряет. Ты же понимаешь, что ничего подобного, никакого медоносного призрака не существует. Это должно быть какое-то чудовище, может быть дух. Работники твои видели что-нибудь? Я видел. Я как раз чистил улей, и один батрак вдруг закричал. Орал так, будто его покусала целая туча пчел. Я подбежал к нему, но он был уже мертв. У него были следы от укусов? Скорее, от обморожений. Синие губы, иней в волосах. А вокруг полно мертвых пчел. Что вы сделали с телом того бодрака? Я бы его осмотрел. Поздно. Мы похоронили беднягу несколько дней назад. Покажите мне место, где появился призрак. Идем. Прошу Надо сюда. было за мной. Надо Чего было о награде, наверное, поговорить, да? Призрак? Это такая примета у пасечников. Если дарами пчел плохо распоряжаются, то приходит медоносный призрак. Он разбивает ульи и убивает пчел, чтобы никто не использовал этих благородных созданий в неправедных целях. Вы что, натравили пчел на конкурентов? Нет. Отец подписал недавно контракт с реданцами. Ну, значит, призрак из Нильфгарда. Они так бегают, мило, господи. Вы посмотрите на них, такие мимими. -ми -ми. Надо было поторговаться на, на награде, наверное. Они так себе нет, я ору просто. Блин, такие смешные. Тут вот, Хоббита. На этом самом месте призрак убил батрака. Может, остались какие-то следы? Так, Здесь давайте смотреть. Холод должно быть и убил пчел. Возможно. Кровь почернела и засохла, значит, прошло несколько дней. Должно быть тут погиб батрак. У этого игра до снова призрака следовенные ноги. И он очень тяжелый. Так, ой. Следы исчезают в воде. От этой лужи, которая притворяется озером, почти ничего не осталось. Проверю другой берег. Может, следы идут дальше. Ну, будем надеяться. Только с какой она стороны вообще должны... С какой они стороны должны появиться эти следы? Скорее всего, с той, где утопцы ходят.
А, кстати, я же арбалет не переставила. Давайте поставим. И опять болты слетели. Да ежики дрын, сколько можно? Ох. Сейчас я могу переставить болты. Все? Теперь было нормально все. Игра, ну ты мне не даешь вообще, убиваешь меня. Так, ну давайте подеремся с утопцами, что ли. Ну давай! Где следы? Иди сюда. Вот эти вот опции какие-то вообще. Какие-то вообще не очень. Так, ну и где? Где эти следы должны были появиться, спрашивается. Так, явно не здесь. О, сундуки. А, блин, сундуки на нерабочие. Так. <кхм> я что-то как-то заблудилась, походу, потому что я не вижу, где следы. Вообще не вижу. Так, это я уже вернулась обратно к пасеке, это уже не то. Чё ты дичь? Обыскать окрестности озера. Легко сказать. Когда тут все заросло, блин, ни хрена не видно. Может, куда-то сюда? О! Если есть пруд, то должны быть и утопцы. Но, скорее всего, это не они вычеркнули. Так, следы куда-то ведут дальше. К этому старому дому, возможно. Ага, тут подвал Если у нас не есть. Пройти яснице, должен быть другой вход. Окей, сейчас поищем. Ой, слушайте, я же здесь была. Я же здесь была. И здесь как Закрыт. раз было закрыто. И да, вот. У меня есть ключ. Пожалуйста. Отец начал строить этот дом для Берни. Но нам не хватило денег. С тех пор стройка стоит. Это замечательное укрытие для того, кто уничтожил вашу пасеку. Я войду, а ты лучше возвращайся домой и запри покрепче двери. Неизвестно еще, что я оттуда выпущу. Он как-то этот хоббит вообще вылез из ниоткуда. Так... Это что там вообще такое? Нужный приз. Как же? Он больше похож на гончего пса дикой охоты. О! Откуда он здесь? Вот вот тебя догонит. Платва, платва, платва. Дерево, дерево, дерево. Да что ж ты его расправиться с гончей дикой охоты? Как его вот как? Бежите! 
Пипец. Как с этим расправиться вообще? Пипец. Да блин, твою мать. Твой, да блин, блин, куда? Куда? Все? Вот уж не знаю, что он здесь забыл. Что вообще гончая дикая охота здесь забыла? Какого хрена, спрашивается? Серьезно. Гончая дикая охота. Откуда? И почему она сидела в подвале? И самое главное, почему она убивала людей? Так, что он там делает, этот трофей? Он у меня как раз сейчас повисит, да? Дополнительные травы. Но это мне не сильно надо. Ну, погнали. Короче, дичь какая-то, если честно. Не знаю. Это очень странно все. Че? Охренела, что ли, женщина? Там какое-то задание, да, но... Что-то не хочу я его брать. Ну, как получилось? Ваш медоносный призрак был гончим псом дикой охоты. Во имя вечного огня. Так значит, у дикой охоты даже гончие есть. Недели две назад я проснулся ночью и увидел, как дикая охота мчит по небу. Должно быть, пес тогда и отстал. Вернуться он не смог, вот и затаился на брошенной стройке. Это не возместит вам потери, но хотя бы новых разрушений не будет. Спасибо, спасибо, ведьмак. И все-таки мастер это мастер. Да и не за что. В общем, как-то так. Давайте на этом пока прервемся. В следующей серии мы с вами возьмем э, последнее вот это вот задание, которое лихо лесное. Вот. Выполним его. И потом уже в конце концов пойдем по сюжету, господи. Потому что опять уже сколько серий мы им не занимались, уже пора бы. А на этом пока что все. Всем большое спасибо за просмотр, ребята. И всем пока.